اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ محمد ولی محمد وصحابی وبارک وسلم وصلی علیہ رب شہلی صدری ویسر علی عمری وحل الغدتی من لسانی یفقہ قولی آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد اور اس ماہ مبارک کی نسبت سے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے قرآن فہمی کے حوالے سے کیونکہ میں خود بھی قرآن پاک کا مطالعہ کر رہی ہوں اور میں سوچ رہی ہوں کہ جو کچھ بھی میں پڑھ رہی ہوں اور جو کچھ بھی میں سیکھ رہی ہوں اس پیاری کتاب سے وہ اپنے دیکھنے والوں کو ضرور بتاؤں آج سب سے پہلے سور فاتحہ سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس ماہ مبارک میں سور فاتحہ سے لے کے سور ناس تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنین و انسان کو اس کتاب کے ذریعے پیغام دیا ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں خلاصے کی طرح بیان کر سکوں اور آپ تک پہنچا سکوں اور اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کا یہ سلسلہ میرے لیے آپ سب کے لیے بہت بابرکت ثابت ہو اور ہم سب کو قرآن فہمی قرآن کی فہم آئے قرآن کی سمجھ آئے اور ہم اس پر عمل کر سکیں کیونکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے سب سے پہلے میں سور فاتحہ سے آغاز کروں گی سور فاتحہ کی سات آیات ہیں جنہیں قرآن پاک میں بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے اور ہم اس کو قرآن کا دل بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ہم اسے قرآن پاک میں ہی اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بار بار پڑھنے والی سات آیات یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں پہلے پارے کی تو اس میں سور فاتحہ کی سات آیات ہیں جبکہ سور بقرہ کی ایک سو چوالیس آیات ہیں سور فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع کی جو آدھی آدھی جو سور فاتحہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیت بیان کی ہے اپنی اہمیت اپنے وصف کو بنی و انسان کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے یا کا نابدو و یا کا نستعین ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں اہ دن سرات المستقیم ہمیں سیدھا راستہ دکھا سرات الزینہ انمت علیہ غیر المغدوب علیہ ولد علین آمین ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا نہ کہ ان کا راستہ جن پر تیرا غذب ہوا یہ وہ سور فاتحہ ہے جو اللہ تعالیٰ انسان سے جس چیز کی تمنا کرتے ہیں کہ آپ کو جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچایا ہے اس میں ہدایت کا راستہ پانے کے لیے بنو انسان کو دیا ہے اور اس سور فاتحہ میں اللہ نے اپنے وس بیان کرنے کے بعد کہ وہ دونوں جہانوں کا رب ہے رحمت اللہ عالمین ہے روز جزا کا مالک ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہدایت مانگے کیونکہ ہدایت اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان ہدایت خود طلب کرتا ہے تو اس کو ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک قدم چلتا ہے تو میں اس کی طرف سو قدم چل کے آتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے بہت قریب ہوتا ہوں اور بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بندے سے اپنی محبت کا ابدیت کا ذکر کیا ہے اور سورہ فاتحہ کو قرآن کا دل اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ بنی و انسان سے اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہدایت طلب کریں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام و اکرام ہوا یعنی وہ لوگ جو کہ راہ ہدایت پانے والے ہیں جو کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں جو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غذب ہوا یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے جو سرکشی اختیار کرتے ہیں جو منافقت اختیار کرتے ہیں جو مشرقین میں سے ہیں جو کفار میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانگی ہے اور یہ مومنین کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کریں یہ سور فاتحہ کی سات آیت ہیں نزول کے اعتبار سے سور فاتحہ بعد میں آتی ہے لیکن قرآن میں کیونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اس لیے اس کی سب سے پہلی سورہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کے مختلف مبصرین نے اور مفسرین نے چھتیس نام بتائے ہیں کیونکہ یہ اتنی بڑی صورت ہے اور اتنی خوبصورت صورت ہے کہ نماز میں بھی ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں جیسے کہ آپ سب کو ہی اس بات کا علم ہے اب ہم آتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے ایک سو چوالیس آیت پہ مبنی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس صورت میں انسان سے سب سے زیادہ جو ہم سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مومنین کی خصوصیات بیان کی ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں راہ ہدایت پر پاتے ہیں ترغیب اختیار کرتے ہیں اللہ کا راستہ اختیار کرتے ہیں 
اور وہ کس طرح سے ہدایت یافتہ لوگوں کی صفت اللہ نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ نیک راستے پہ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ کتاب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یہ میں آپ کو سورہ بقرہ کا پہلا حصہ بتا رہی ہوں جس کی میں آپ کو ایک خلاصہ سا اس پہ آپ کو میں بیان کر رہی ہوں کہ وہ لوگ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ یہ تمام شرائط پوری کرتے ہیں وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے اور وہی جو ہیں وہ روز آخرت میں کامیاب قرار پائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے وہ لوگ جو کہ منکر ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں اور وہ کفار ہیں ان کا ذکر کیا اور اس کے بعد تیسرے گروہ کا جن کا جن کو منافقین کہا گیا ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کیونکہ یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ مکمل طور پر مدینے میں نازل ہوئی ہے اور اس کی جو ایک سو چوالیس جتنی بھی آیات ہیں یہ تمام کے تمام اس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا تو اس وقت جو گروہ تھے جو کہ ایک تو مشرقین مکہ تھے جو پیچھے رہ گئے تھے اور جو مسلمان بھی ہو گئے تھے لیکن اس وقت منافقین کا بہت زیادہ ذکر تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بنائی بنائی ہیں اور انہوں نے یہ بتایا کہ جو منافقت کرتے ہیں بظاہر تو آپ کے ساتھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو دکھاتے ہیں شو کرتے ہیں لیکن پیچھے تزیق کرتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں آیات کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا جو حال ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ ان کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ منافقت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مثالوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا حال ظاہر کیا گیا ہے اس سورہ میں کہ ان کے قول و قول و فیل میں تضاد ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے خطاب کر کے اپنی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور اپنی پہچان کے لیے اپنی قدرت کی بعض نشانیوں کا ذکر کرتے ہیں جس طرح سے کتاب کی جو ثقافت ہے یعنی اس کی جو اتھنٹیسٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ایک آیت اس جیسی بنا کے لے آؤ اس بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور اس کے بعد کیونکہ جو جو منافقین تھے وہ بظاہر تو آ کے بیٹھتے تھے درس و تدریس میں اور صفہ میں اصحاب کرام کے ساتھ اور پیچھے سے جا کے پھر وہ قرآن پاک کی آیت کی تزہیق نعوذ باللہ اڑاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا ان کو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک آیت بھی اس جیسی بنا کے لے آؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو منافقین کے علاوہ ایک اور گروہ ہے جو فاسفین کا کہلاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو وعدہ خلافی کرتے ہیں جو قطع رحمی کرتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں جیسے ہم نے دیکھا یہ کہ مدینے میں پہلے یہودی بھی رہتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ جو کچھ بھی اس سے پہلے معاملات ہوئے بنی اسرائیل کے اور انہوں نے کتنی دفعہ وعدہ خلافی کی اللہ کے احکامات کی تو اسی کا تذکرہ آگے بھی ہمیں سورہ بقرہ میں ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس منافقین فاسفین مشرقین منکرین یعنی کفار کے تمام صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ میں آدم کی تخلیق کا قصہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کلام میں اس زمن میں کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدائش جب ان کی کی تو اللہ نے کہا کہ وہ زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے جا رہے ہیں جس پر تمام فرشتوں کو اللہ نے مطلع کیا اور انہوں نے کہا کہ آدم کی جو تخلیق ہے وہ ایک آزمائش کے لیے ہے اور آپ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان لیا لیکن جو ابلیس تھا اس نے اللہ کے اس حکم کو نہیں مانا اور وہ تکبر میں پڑ گیا یعنی آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کس قدر بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنایا اور تخلیق کیا اللہ کو یہ سب پہلے سے پتا تھا کہ جو ابلیس ہے وہ انکار کرے گا تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ جو کبریائی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور تکبر اس تمام تر دنیا کے بنانے سے پہلے جو سب سے بڑا گناہ جس نے ہمیشہ کے لیے ابلیس کو جو کہ بہت زیادہ برگزیدہ فرشتوں میں شمار کیا جانے لگا تھا اس کو راندہ درگاہ کیا وہ صرف اس وجہ سے کہ اس نے قبر کیا اس نے تکبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے جب سب کو سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا پھر اس نے پھر یہ ہوا کہ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو طرح طرح سے بہکانے کے لیے اس نے اپنے اقدامات شروع کیے یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو دانستہ طور پر بھول ہو گئی اور وہ جنت سے زمین پر اتار دیے گئے پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے توبہ کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ سورہ بقرہ میں موجود ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ انسان کو پیدا ہی اسی آزمائش کے لیے کیا گیا تھا یہ سب کچھ جو ہوا وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا ہی زمین کے لیے گیا تھا اور جب ان
یعنی جو اللہ کے فرما بردار بندے ہوں گے ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے اور جو نافرمان ہوں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے تو ہم انسانوں سے خطاب اور تخلیق عدم کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں مفصل طور پہ سورہ بقرہ میں گفتگو کرتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور بتاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے کس طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو ایمان کے لیے اپنی طرف بلایا اور دین کیے چیدہ چیدہ نکات کا ذکر کیا گیا اس کے بعد آخرت سے ڈرایا گیا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس کے بعد ان نعمتوں کو بیان کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی شاید کہ وہ ایمان لے آئیں یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس واقعے کا ذکر کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک ہدایت کی کہ تم اس بچڑے کو جو ہے وہ پیچھے سے اس کو معبود نہ بنا لینا کیونکہ ان کو پہلے سے اور جب آپ چلے گئے تو پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا اور بنی اسرائیل نے اس بچڑے کو دوبارہ سے پوجنا شروع کر دیا اپنا معبود معبود بنا لیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا تم نے بہت برا کام کیا لیکن اللہ نے ان کی معافی قبول کی اور انہیں معاف کر دیا اور معاف کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام و کرام سے بھی نوازا جس کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے کہ ان پر من و سلوہ اتارا گیا اور وہ آج تک اس بات کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی اللہ کے لاڈلے خود کو کہتے ہیں کہ ان پر من و سلوہ آسمان سے جو نعمت نازل فرمائی گئی تھی اسی کے بارے میں ان کو تکبر ہے اور غرور ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ کی من و سلوہ کی نعمت عطا فرمائی بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ وہ موجزانہ طور پر بہنے لگے اور ان بارہ قبیلوں کے لیے بارہ چشمے اللہ تعالیٰ نے جاری فرما دیے لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناشکرے اور سرکش تھے اور گستاخ تھے اور انہوں نے یہ ثابت کیا نتیجتاً وہ عذاب میں گرفتار ہوئے درمیان میں مجموعی طور پر ان چیزوں کا سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور اس کے لیے ذکر کیا کیا تاہم اس پر بھی عمل کریں کہ ان میں ایک اللہ کی عبادت اچھا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بنی اسرائیل کا تو آپ نے بنی اسرائیل کو جس طرح سے نبی پاک جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے ان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچایا اور ان کو بتایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کی فرما برداری کرو اللہ کی عبادت سے روگردانی نہ کرو اللہ کی عبادت کرو مسکینوں یتیموں قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو سب سے پہلے جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا سورہ بقرہ میں ذکر آیا ہے اسی کے فوراً بعد اور لوگوں سے اچھی بات کرو یعنی ایسی بات کرو جو بھلی معلوم ہو اور ان کے ساتھ غلط بات نہ کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اس طرح کی اس طرح جو ان کی غلط فہمی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہ اللہ کے لاڈلے ہیں اس چیز کے اللہ نے اس سورہ بقرہ میں تردید کی ہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جس کے اعمال اس قابل ہوں گے کہ اسے جنت میں لے کے جائیں جو ان تمام چیزوں پہ عمل کرے گا جو غلط بات نہیں کرے گا جو والدین کی خدمت قرابت داروں سے حسن سلوک یتیموں سے مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا اور اس کے علاوہ اللہ کی عبادت جو سب سے پہلی بات اس میں کی گئی ہے تو اس طرح ان کی اس غلط فہمی کی تردید ہوئی کہ جنت میں صرف یہودی یا عیسائی نہیں جائیں گے بلکہ جنت میں ہر وہ شخص جائے گا جو کہ اللہ اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پہ یقین رکھتا ہے جو کہ غیب پہ یقین رکھتا ہے فرشتوں پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید پر یقین رکھتا ہے اور اس بات کا اللہ نے واضح فیصلے کر دیا فیصلہ کر دیا سورہ بقرہ کے آخر میں اگر ہم دیکھیں کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے اور اس کے بعد انہوں نے کسی قوم میں ہونا کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور ان کی عظمت کا ذکر ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنے رب کی ہر آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کرنے کے بعد انعام و کرام سے نوازا اور انہیں اور انہوں اور انہیں سب لوگوں کا پیشوا بنا دیا اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور وہاں وہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ میری امت میں میرے میری اولاد میں سے ایک ایسا نبی پیدا کرنا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی رہنمائی کرے اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبین ہیں ان کا ظہور ہوا اور وہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنما ہے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہاں پر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے ساری دنیا کو یعنی قیامت تک کو جو وسیلہ ہدایت بنا دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن پاک کو یعنی اس پیاری کتاب کو جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں آخر میں پھر اس بات کی تردید کر دی گئی
ہم یہاں بوئیں گے وہ ہم وہاں کاٹیں گے یعنی قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جو انسان اپنے قصب کے ہاتھوں رہن ہے یعنی ہر انسان اپنے قصب کے ہاتھوں رہن ہے یعنی جو کچھ بھی اس نے یہاں پر کیا ہوگا وہ وہاں پر اس کو مل جائے گا تو یہی چیز آخر میں بیان کی چنانچہ اللہ کے دین کو اپنا اور اللہ کے دین سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے دوسروں کے عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کمایا ہے حسب نصب کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا خلاصہ سورہ بقرہ کا اور سورہ فاتحہ کا آج پیش کرنے کی کوشش کی ہے اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس میں کہ آپ کو قرآن پاک یا قرآن فہمی کے حوالے سے یہ ایک چھوٹا سا پروگرام کیسا لگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اس کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اس کے فہم کی توفیق ادا فرمائے ہدایت کا راستہ عطا فرمائے اللہ میرا آپ کا ہم سب مسلمانوں کا ہم نے ناصر ہو اللہ نگوان